सेमिस्टर फोर माय लास्ट डाचेस कंटिन्यू को ची सेकेंड पार्ट शी थैंक्ड मैन गुड बट थैंक्ड सम हाउ आई नो नॉट हाउ एज इफ शी रैंक्ड माय गिफ्ट ऑफ अ नाइन हंड्रेड इयर्स ओल्ड नेम विथ एनीबडीज गिफ्ट जखनी क्यों ताके उपहार दी से खूब बनीत भावे डाचेसर कथा बी जखनी डाचेस के क्यों को उपहार दी तो, से खूब बनीत भावे से व्यक्ति के धन्यवाद जाना तो। से ठीक से चलते परे कंतु दुर्भाग्यवशत जख ताके को उपहार दितम और अन्न को चाकर बाकर बंधु बान्धव ताके जख को उपहार दी तो, से दुटो के एक भावे नित डिकर एके बारे पचंद हा क्यों ना डिक एम वंशर ऐले एक नश बचर धरे राजत शासन कर ग नश बचर एक फेमास परिवार समाजे उच्च श्रेणी परिवार से रकम परिवार जमीदार आई जो हमारे स्त्री के को एक गिफ्ट दीची तर जतटा बनीत हुए से गिफ्ट ने उचित से तुटा बनीत हुए कि एक साधारण चाकर जो ताके को गिफ्ट दीचे से गिफ्ट ने उचित एके बारे ना तुकर मते से तार स्त्री दुटोर मध्य पार्थक्य करते गिफ्टा बसि आनंदित हवा उचित को गिफ्टा अतटा पत्ता ना देव उचित ना दी चले डिक देखो हू उड स्टूप टू ब्लेम दिस शर्ट अफ ट्रिफलिंग देखो देखम ठीक कथा क्यों एगुलो नहीं बाड़ी अशांति पचंद करतम ना हमारे स्त्री के तुम भूल कर चोखे आंगुल दिए कथाटा देखाते पचंद करतम ना इवें यू इवें हैड यू स्किल इन स्पीच उच आई हाव नट टू मेक योर उल क्वैट क्लियर टू साच एंड वन एंड से जस्ट दिस or that in your disgusts me and here you miss or there exceed the mark and if she let herself be lessened so nor plainly set her wits to yours for sooth and made excuse even then would be some stooping and i choose never to stoop बोलते देखो तुम्हार मत एक साधारण मानुष मैं जे तार संगे जे श्रोता बसे रेन से श्रोता के बे तुम मत एक साधारण मानुष तर स्त्री के चोखे आंगुल दिए बोलते ही पे तुम ये भूल कर ठीक करो तुम्हारे व्यवहार तो हमार पचंद नय तुम ओई व्यवहार तो भलो है नी तुम मत साधारण मानुष स्त्री के बोलते ही पे कि डिक स्त्री के किचु बोझाते जासम्मान अभी जदि स्त्री के चोखे आंगुल दिए कि देखिए दीते जा मन जो नीचू हो जाोट हो गलम खाटो हो गलम तईजार मने जो बेपार चलते हमें आशा करब जो स्त्री से निजे थे बुझे ही निजे के सुधरे ने बुझिए बोलो अनुरोध करब शासन करब से सम्मान बाधे से मन है जे उचित नार मन से नीचू कर देवे एरपर धरो हमें बोलम किचू और से कथा शुने स्त्री निजे के संशोधन कर निल स्त्री निजे व्यवहार के सुधरे निल ताते मन जो खाटो हो गलम छोटो हो गलम बाबा के बोलते हलो तरपर हमार स्त्री निजे के सुधराल यत खराब दिन पड़े ग मैं से एक्सपेक्ट कर स्त्री स्वामी मन बुझे निजे के सुधरे ने स्वामी गए स्त्री के बोलने ना जो तुम्हार एट करा ठीक है उचित है तेल एखे डिउके चरित्र एक खूब गुरुतपूर्ण वैशिष्ट्य देखी से पुरो दिन जे मान्धाराम पैट्रार्कल नोशनगुलो छो मैं पुरुषतान्त्रिक समाज जो आईडियागुलो छगुलो के खूब दृढ़ भावे उन्नी विश्वास करें स्त्री स्वामी इच्छे मतन ही चलो स्वामी जो बोले देवे तक स्त्री हास स्वामी जो बोले देवे तक स्त्री मुख बंद कर जेहेतु से अरिस्टोक्रेटिक परिवार पुरुष तईज से आर गाए हाथ तुले स्त्री के जोर गलाते बोलें ना कि उचित क्यों उचित नय से खाली मने मने भावे और स्त्री के स्वमर मन भावनाटा बुझे नीते बुझे नहीं निजे के संशोधन करते मैं कत कंट्रोलिंग डमिनेटिंग एटीट्यूड एक जो स्वामी हिसाब से डिकर रही है बुझते पासी
দেখো আমি প্রথমেই বলেছিলাম যে জামাটির মনোলগ যখন আমরা পড়ি আমরা বুঝতে পারি যে চরিত্রটা কথা বলছে সেই চরিত্রর পার্সোনালিটিটা কেমন এখানে দেখো খুব সুন্দরভাবে কিন্তু রবার্ট ব্রাউনিং আমাদের ডিউকের পার্সোনালিটিটা কেমন বুঝিয়ে দিচ্ছে তার কথোপকথনের মাধ্যমে এই লাইনটা একটু ইম্পো আন্ডারলাইন করবে ইভেন দেন উড বি সাম স্টুপিং অ্যান্ড আই চুজ নেভার টু স্টুপ স্টুপ করা মানে ঝোঁকা স্ত্রীকে যদি সুদ্রাবার জন্য দুটো কথা বলতে হয় সেটা আমার চোখে খাটো হওয়া স্টুপ করা আমি খাটো হতে পছন্দ করি না এই লাইনটাও আবার আন্ডারলাইন করো খুব ইম্পর্টেন্ট লাইন ও স্যার শি স্মাইল্ড নো ডাউট ওয়েন এভার আই পাস্ট হার বাট হু পাস্ট উইদাউট মাচ দ্য সেম স্মাইল আন্ডারলাইন দিস গ্রিউ আই গেভ কমান্স দেন অল স্মাইল স্টপড বলছে যে এমন নয় যে আমার স্ত্রী আমায় কম ভালোবাসত বা কম সম্মান করত যখনই তার সামনে দিয়ে আমি যেতাম সে মিষ্টিভাবে আমার দিকে তাকিয়ে হাসত কিন্তু সেই হাসিটা তো সে সবার দিকে তাকিয়েই দিত আমাকে কি আলাদাভাবে দিচ্ছে আমি যে তার স্বামী আমাকে আলাদাভাবে স্পেশাল ট্রিটমেন্টটাকে কি কি কোনটা দিল কি স্পেশাল সম্মানটা আমাকে দিল তারপরে যে লাইনটা আসছে আই গেভ কমান্ড দেন অল স্মাইল স্টপড এটা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা লাইন এটাই বলতে পারি আমরা কবিতার মধ্যে একটা ক্লাইম্যাক্স বলছে একদম ঠান্ডা মাথায় একদম ঠান্ডা রক্তে ডিউক বলছে যে দূর এই হাসিটা বাড়ছিল সবাইকে দেখেই ও একইভাবে হাসছিল হ্যাঁ আমি অর্ডার দিয়ে দিলাম তারপর সব হাসি বন্ধ হয়ে গেল মানে একেবারে ম্যাটার অফ ফ্যাক্ট ম্যানারে একেবারে সাধারণ ল্যাঙ্গুয়েজে বলছে যে আমি অর্ডার দিলাম তাকে হত্যা করবার এবং তাকে আমার লোকেরা হত্যা করে ফেলে দিল মানে কতটা ক্ষমতার দুর্ব্যবহার এই ধরনের শক্তিশালী অ্যারিস্টোক্র্যাটিক মানুষরা করত সেটা এখানে রবার্ট ব্রাউনিং দেখালো কোনো রকম অনুতাপ ছাড়া কোনো রকমের একটা টেনশন একটা অ্যাংজাইটি ছাড়া একেবারে ঠান্ডাভাবে বলছে আমি অর্ডার দিলাম হাসি থেমে গেল মানে ডিউক এই ধরনের ব্যবহার এই ধরনের আচরণ করে কোয়াইট অভ্যস্ত সে এই হয়তো আমরা এই পার্টিকুলার ডাচেসের কথা বলছি লাস্ট ডাচেসের কথা বলছি হয়তো এর আগের ডাচেসদেরকেও এই রকম পরিণতি হয়তো ফেস করতে হয়েছে হয়তো তাদেরকেও এই রকমভাবেই হত্যা করে দেওয়া হয়েছে কারণ তারা ডিউকের বশ মানিনি দেয়ার শি স্ট্যান্ডস অ্যাজ ইফ অ্যালাইভ আসল মানুষটাকে মেরে দিয়ে বলছে দেখো ওইখানে ছবিটা রয়েছে দেখে মনে হচ্ছে না একদম জীবন্ত উইল ইট প্লিজ ইউ রাইজ চলো এবার উঠে দাঁড়াও অনেকক্ষণ বসেছ অনেক গল্প শুনেছ এবার উঠে দাঁড়াও উই উইল মিট দ্য কোম্পানি বিলো দেন চলো নিচে যারা আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে কোম্পানি মানে গ্রুপ অফ পিপল তো নিচে যে যারা আমার জন্য অপেক্ষা করছে চলো তাদের সাথে গিয়ে কথাবার্তা বলি আই রিপিট দ্য কাউন্ট ইউর মাস্টার্স নোন ফর মিউনিফিসিয়েন্স is ample warrant that no just pretense of mine for dowry would be disallowed. Though his fair daughter's self, as I avowed at starting, is my object. This line is clear that we have to clearly understand the situation clearly. This is what the Duke said to you. He is a son of the Duke. 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 মানে এখনই একজন স্ত্রী মারা গেল এবং আরেকটা বিয়ে করবার জন্য ডিউক একেবারে প্রস্তুত সে আদিত তার পরের বিয়ের জন্য আমি দ্বিতীয় তো বলতে পারবো না তৃতীয় বলতে পারবো না কজন স্ত্রী এর আগে ছিল আমাদের কোনো হিসাব নাই তাই জন্য আমরা যেটুকু বলতে পারবো যে আবার আরেকটি স্ত্রী নেবার জন্য আরেকটি বিয়ে করবার জন্য আমাদের ডিউক একেবারে প্রস্তুত সেই জন্য একজন জমিদার বাড়ি থেকে একজন জমিদার দুধ পাঠিয়েছে এবং এই ভদ্রলোক হচ্ছে যে সাইলেন্টলি ডিউকের কথাগুলো শুনছিল তার কথায় উঠছিল তার কথায় বসছিল সেই যে ভদ্রলোক তিনি হচ্ছেন একজন মেসেঞ্জার একজন দুত যে এই বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে এসেছে 
তাকে আমাদের ডিউক বলছে যে আমি শুনেছি তোমা তোমার যে মালিক মানে তোমার তুমি যে জমিদার পরিবার থেকে এসেছো সেই জমিদার বাবু তার প্রাচুর্যের জন্য মিউনিসিফি মিউনিফিসিয়েন্স মানে হচ্ছে প্রাচুর্য সেই ডিউক তার প্রাচুর্যের জন্য সমাজে বিখ্যাত তাই জন্য আমি যে একটু ডাউরি চাইব যে পণ চাইব সেটাতে উনি একেবারেই মানা করবেন না মানে বিয়ে তো করবেন আবার পণও নেবেন এবং যদিও আমি তোমাকে স্পষ্টভাবে বলে দিচ্ছি যে আমার মেন ইন্টারেস্ট হচ্ছে ডিউকের মেয়ে মানে আমি আমার স্ত্রীকেই আসল সম্পদ হিসাবে গ্রহণ করব কিন্তু একটু আধটু ডাউরি পেলে মন্দ কি হয় মানে আমি যে একটু আধটু ডাউরি চাইব যেটা একদমই একটু আধটু নয় আমরা বুঝতেই পারছি সে যে একটু আধটু পণ চাইবে সেই একটু আধটু পণ তোমাকে দিতেই হবে আর আমার আসল ইন্টারেস্ট হচ্ছে ডিউকের মেয়েকে পাওয়া কিন্তু তার থেকেও গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে পণটাকে পাওয়া নে উই উইল গো ডাউন টুগেদার স্যার এখানে আমার আমাদের মনে হচ্ছে যে যে ভদ্রলোক ছিল সে হয়তো একটু তাড়াতাড়ি এগিয়ে যাচ্ছিল তাকে একটা ধমক দিয়ে ডিউক বলল দাঁড়াও আমরা একসাথে নামব মানে এই বাড়ির মধ্যে এই পরিবারের মধ্যে তার ইচ্ছে ছাড়া আমি যে শুরুতেই বললাম একটা পাতাও নড়ে না সেটা প্রমাণ করে দিলেন উনি কতটা উনি ডমিনেটিং কন্ট্রোলিং এই পরিবারে সেটা উনি স্পষ্ট করে দিলেন দাঁড়ান একসাথে যাব লাস্টের তিনটে লাইন আন্ডারলাইন করবে স্যার নোটিস নেপচুন দো টেমিং আর সি হর্স দো থট আর রেয়ারিটি উইচ ক্লস অফ ইন্সবার্গ কাস্ট ইন ব্রোনস ফর মি নামতে নামতে সিঁড়ি দিয়ে একটা জালনা দিয়ে আমাদের যে শ্রোতা ছিলেন তাকে দেখাচ্ছেন ডিউক ওই দেখো বাগানের মধ্যে একটা মূর্তি রয়েছে ওই মূর্তিটা কার ওই মূর্তিটা হচ্ছে নেপচুনের রোমান মাইথোলজির অনুসারে নেপচুন হচ্ছে সমুদ্রের দেবতা এবং তার বাহন হচ্ছে সি হর্স সি হর্স এক ধরনের পশু তোমরা গুগল করে দেখতে পারো কি ধরনের দেখতে হয় কিছুটা ঘোড়ার মতো দেখতে হয় তো এই সি হর্স হচ্ছে নেপচুনের বাহন তো নেপ মূর্তিটাতে কি দেখা হচ্ছে ওটা একটা ব্রঞ্চের মূর্তি এবং সেই মূর্তিটা ক্লস অফ ইনস্পার্ট বলে একজন বিখ্যাত শিল্পী সেই শিল্পী এই মূর্তিটাকে তৈরি করেছেন এবং মূর্তিটাতে দেখানো হচ্ছে যে নেপচুন তার যে সি হর্সটাকে তার যে বাহনটাকে সেটাকে বশ মানাবার চেষ্টা করছে সেটাকে ট্রেনিং দিচ্ছে এই মূর্তিটা দেখাবার কি মানে বেরোবার আগে লাস্টে কবিতা এই মূর্তিটা দেখাবার কি মানে হলো এই মূর্তিটা দেখিয়ে এবং তার আগে ওই যে ডাচেসের ছবিটা দেখিয়ে আমাদের ডিউক একটা স্পষ্ট মেসেজ দিয়ে দিলেন কি মেসেজ দিলেন দুধকে না যদি তোমাদের বাড়ির মেয়ে আমার ইচ্ছে মতো না চলে তারও এই পরিণতি হবে যা আমার লাস্ট ডাচেসের হয়েছে তাই জন্য এই লাস্ট ডাচেসের ছবিটা দেখানো এতটা গুরুত্বপূর্ণ ছিল আর স্ট্যাচুটা কেন দেখালো স্ট্যাচুতে কি করছে নেপচুন তার ঘোড়াটাকে বশ মানাচ্ছে আমিও আমার স্ত্রীকে এই রকমভাবেই বশ মানিয়ে নেব এই রকমভাবেই আমি আমার স্ত্রীকে ট্রেন করে নেব যাতে সে আমার ইচ্ছে মতো চলতে পারে আর যদি না চলেছে তার পরিণতিও আমার লাস্ট টাচেসের মতনই হবে তো এই হলো রবার্ট ব্রাউনিং এর মাই লাস্ট টাচেস কমপ্লিটেড